ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్ ఆయుర్వేద సంహిత ఈ కార్యక్రమానికి మీకందరికీ స్వాగతం ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రాచీన ఆయుర్వేద రహస్యాలని తెలుసుకోబోతున్నారు ఆకలింపు చేసుకొని ఆచరిస్తే ఈ అంశాలు మీ మొత్తం జీవితాన్ని అనూహ్యంగా మార్చేస్తాయి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పొందేలా చేస్తాయి గర్భధారణ తొలి రోజుల అసౌకర్యాలు వీటికి సంబంధించిన నివారణ ఉపాయాలు వీటన్నిటినీ తెలుసుకుందాం గర్భధారణ అనేది తల్లికి కుటుంబ సభ్యులకి ఉద్విగ్నతని అలాగే ఆనందాన్ని కలిగించే విషయం అయితే గర్భం ధరించిన తొలి రోజులలో మాత్రం తల్లిని అనేక రకాల పరస్పర విరుద్ధ భావాలు భయాలు సంశయాలు సందేహాలు ఒక్కసారిగా చుట్టుముడతాయి సతమతం చేస్తాయి వికారం బడలిక ఛాతిలో మంట నలతగా ఉండటం ఇలాంటివి మొదలవుతాయి ఆనందానికి బదులు ఆందోళనని కలిగిస్తాయి తొలిసారి గర్భం ధరించిన వాళ్లలో ఇవి మరీ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఈ కార్యక్రమం గర్భం ధరించిన తొలి నాళ్లలో కలిగేటటువంటి ఇలాంటి అసౌకర్యాలని సురక్షితంగా ఎదుర్కోవటం ఎలాగో తెలియజేస్తుంది గర్భం ధరించిన వెంటనే తల్లి శరీరం పుట్టబోయే పాపాయికి ముప్పై ఏడు వారాల పాటు ఆశ్రయం కల్పించడానికి సర్వసన్నద్ధమవుతుంది పిండం పెరుగుదలకి అవసరమైన విధంగా తల్లి శరీరంలో చాలా పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి అంతస్రావి గ్రంథుల వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి గ్రంథులు మావి అంటే ప్లాసెంటా ఇలాంటివి రకరకాల హార్మోన్లన్నీ తయారు చేస్తాయి దీంతో రక్తపు మోతాదు పెరుగుతుంది గర్భాశయం వ్యాకోచిస్తుంది వీటితో పాటు అనేక రకాల ఇక్కట్లు కూడా తలెత్తుతాయి అయితే నాలుగో నెల వచ్చేసరికల్లా చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ వాటంతరవే సర్దుకుంటాయి పూర్వపు ఆరోగ్య స్థితి దాదాపు తిరిగి వచ్చేస్తుంది శరీరం కొత్త పరిస్థితులకి అలవాటు పడటం దీనికి కారణం ఈలోపుగా మొదటి త్రైమాసికం అంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో కనిపించే వికారం వాంతులు ఇలాంటి సాధారణ సమస్యలను పరిష్కరించిన పద్ధతుల్ని మార్గాల్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది వాంతులు వికారం వీటినే సామాన్య పరిభాషలో వేవీళ్ళు అంటారు అలాగే ఇంగ్లీష్లో అయితే మార్నింగ్ సిక్నెస్ అంటారు గర్భిణీల్లో డెబ్బై శాతం మందికి మొదట మూడు నెలల్లో వికారం వాంతులు ఇలాంటి ఉంటాయి ఉదయం లేచి లేవటంతోనే వికారంగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ సమస్యని మార్నింగ్ సిక్నెస్ అంటారు ఒకవేళ వాంతులు వికారం లాంటివి లేనప్పటికీ కాఫీ మాంసాహారం ఇలాంటి కొన్ని ఆహారాల మీద యావగం కలగచ్చు ముఖ్యంగా వీటి వాసన గిట్టకపోయే అవకాశం ఉంది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి రీతిలో ఆహారం తీసుకున్నప్పటికీ ఆహార పట్ల ఈ అన్నం అంటే లేకపోతే ఆహారం అంటే విముఖత అనేది ఉంటుంది అయితే ఇలాగ విముఖత ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది పెద్ద సమస్య కాదు వేవీల సమస్యకు కారణం ఏమిటి అన్నది నిజానికి ఇంతవరకు వైద్యశాస్త్రవేత్తలకి స్పష్టంగా తెలియదు అయితే గర్భధారణ సమయాల్లో విడుదలయ్యేటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన హార్మోన్లు ఈ ఆమాశయాన్ని వదులు చేయడంతో కడుపులో తెమిలినట్లు ఉంటుంది అన్న అభిప్రాయం పరిశోధకులు తెలియజేస్తున్నారు సాధారణంగా వేవీళ్లు మూడో నెల గడిచే వరకు ఉంటాయి ఒకసారి రెండో త్రైమాసికంలో కూడా కనిపించే అవకాశం ఉంది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఉదయం వేళ పక్క మీద నుంచి లేబోయే ముందే రస్కులు ఇలాంటి కరకరలాడే ఆహార పదార్థాలు తింటే ఈ వేవిళ్ళు అనే సమస్య ఇబ్బంది పెట్టదు రోజు మొత్తం మీద చాలా సార్లు అనేక పర్యాయాలు ఆహారాన్ని తక్కువ మొత్తాలలో ఎక్కువ సార్లు తినండి ఇలా తినడంతో ఆ మాసం ఖాళీగా ఉండకుండా ఇరిటేట్ కాకుండా ఉంటుంది నిదాన పరివర్జనం అంటే సమస్య కలిగించే కారకాలని వదిలేయటం ఈ రకం సమస్యలలో ప్రధాన ఆయుర్వేద చికిత్స సూత్రం ఏ రకం ఆహారాలు తింటే వికారంగా అనిపిస్తుందో ముందు గమనించండి 
వాటిని కొంతకాలం పాటు వదిలేయండి ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ వాంతులు అవుతుంటే కోల్పోయిన నీళ్లని అలాగే శరీరం నుంచి కోల్పోయిన లవణాలని భర్తీ చేసేందుకు బాగా ఎక్కువగా నీళ్లు తాగండి ఒకవేళ నీళ్లు కూడా నిలవకపోతే ఐస్ క్యూబ్స్ నలగొ నలగొట్టేసేసి నోట్లో ఉంచుకొని చప్పరిస్తూ ఉండండి అలాగే పండ్ల రసాలని ఐస్ రూపంలోకి మార్చి కొద్ది కొద్దిగా వీటిని చప్పరిస్తూ తీసుకుంటూ ఉండండి ఈ మణికట్టు భాగంలో మర్మ బిందువు ఉంటుంది దీని మీద ఒత్తిడి ప్రయోగిస్తే వాంతులు నియంత్రణలోకి వస్తాయి దీని మీద ఒత్తిడిని కలిగించడం కోసం మణికట్టు చుట్టూ ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ ఇలాంటిది కూడా మీరు చుట్టుకోవచ్చు పంచదారతో చేసినటువంటి నిమ్మ తొనలు ఇలాంటి గట్టి క్యాండిల్ చప్పరిస్తూ ఉండండి వీటి వల్ల లాలాజలం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇలా ఉత్పత్తి ఎక్కువగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఎసిడిటీ తగ్గుతుంది వేవులని సమర్థవంతంగా ఏ రకమైన ఇక్కట్లు చిక్కులు కలిగించకుండా తగ్గించే మూలికలలో అల్లం ప్రధానమైంది జింజర్ ఇది వేవులని సురక్షితంగా తగ్గించగలదని పరిశోధనలో సైతం నిరూపితమైంది అల్లం మురబ్బ అల్లం సోడా అల్లం టీ అల్లం క్యాప్సూల్స్ ఇలాంటి వాటి రూపంలో ఎల్లాన్ని మీరు తీసుకోవచ్చు అలాగే ఆర్ద్ర కండావలేహ్యం జంబీరాది పానకం మాదీ ఫల రసాయనం ఇలాంటి ఆయుర్వేద మందులు వేవేళ్ళ మీద బాగా పనిచేస్తాయి ఇవి సురక్షితమైనవి వీటిని వైద్య సలహా మేరకు మీరు వాడుకోవచ్చు ఇక తర్వాత సమస్య మలబద్ధకం గర్భం ధరించిన వాళ్ళలో దాదాపు సగం మందిని ఈ మలబద్ధకం సమస్య ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది గర్భధారణలో పెరిగే ప్రొజెస్ట్రోన్ ఉత్పత్తితో ఆహార పచ్చని క్రియ దెబ్బతింటుందని అందుకే మలబద్ధకం వస్తుందని పరిశోధకుల అభిప్రాయం పెద్ద పేగుల్లో మలంతో పాటు ఉండే నీటిని శరీరం తిరిగి పీల్ చేసుకోవడంతో మలం గట్టిపడిపోయి మలబద్ధకం అనేది వచ్చేస్తుంది గర్భధారణ కాలం మొత్తం కూడా ఈ సమస్య కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే మొదట పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు వారాల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మలబద్ధకం సమస్యని మీరు అధిగమించాలంటే ఆహార సేవన విషయంలో మీరు సమయ పాలన పాటించాలి వేళ పట్టం తినండి నీళ్లను బాగా తాగండి సమయ సందర్భాలను బట్టి రోజుకి పది నుంచి పదిహేను గ్లాసుల వరకు మీరు మీరు నీళ్లు తాగచ్చు రోజు కొద్దిపాటి వ్యాయామాలు చేస్తూ ఉండండి ఎందుకు అంటే ఉదరఖండాలు దీంతో బలంగా తయారవుతాయి పేగుల్లో కైలికలను మెరుగుపరుస్తాయి అలాగే ఆహారంలో పీచు పదార్థాలను బాగా ఉండేలా చూసుకోండి పండ్లు కూరగాయలు గింజ ధాన్యం ఇలాంటి వాటిలో ఈ ఫైబర్ ఉంటుంది ఈసఫ్ గోల్ ఇలాంటి మూలికల్లో ఎక్కువ మొత్తాలలో పీచు పదార్థం ఉంటుంది ఇటువంటి పదార్థాలను తీసుకుంటే పేగుల కదలికలు బలంగా తయారవుతాయి మలబద్ధకం సమస్య నుంచి సహజమైన రీతిలో మీరు బయటపడచ్చు మలబద్ధకాన్ని తగ్గించడానికి ఆయుర్వేదంలో చక్కటి మందులు ఔషధాలు కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు త్రిఫలా చూర్ణం ఇది మృదువైంది సుఖవిరేచనం కలిగిస్తుంది అలాగే రోజా పుష్పలేహం కూడా ఇంకా ఇలాంటివే చాలా ఉన్నాయి వ్యక్తిగత ప్రకృతిని బట్టి ఒకరికి ఒక మందు బాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి వైద్య సలహా మేరకు వీటిని మీరు వాడుకోవచ్చు ఇక ఈ గర్భధారణలో కనిపించే మరొక సమస్య తల తిరగటం కళ్ళు బయలు కమ్మటం దాదాపు ప్రతి ఇరవై మంది గర్భిణీల్లోనూ ఒకళ్ళకి తల తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అలాగే కళ్ళు బయలు కమ్ముతున్నట్టుగా ఉంటుంది అయితే గర్భిణీలు స్పృహదప్పి పడిపోవటం అనేది అంతగా జరగదు గర్భధారణలో కొత్త పరిస్థితికి అనుగుణంగా శరీరంలో రక్తనాళాలు వ్యాకోచం చెందుతాయి అయితే గర్భధారణ మొదటి అర్ధభాగపు కాలంలో రక్తనాళాల వ్యాకోచానికి తగినట్లుగా ఈ రక్తపు నిలవలు పెరగవు దీంతో రక్త భారం అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పడిపోతుంది పడిపోతుంది కాబట్టి తల తిరగటం కళ్ళు బయలు కమ్మటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి ఇక పైనుంచి గర్భధారణలో ఫ్రీక్వెంట్ గా రక్తంలో గ్లూకోజ్ నిలవలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ స్థితులన్నిటితో మెదడుకు పోషకతత్వాలు అందవు దీంతో రక్తహీనత అనేది వచ్చేస్తుంది ప్రాణవాయు మెదడుకి తగినంతగా చేరకపోవటం ఇలాంటివన్నీ సంభవిస్తాయి వీటి వల్ల కూడా తల తిరగటం కళ్ళు బయలు కమ్మటం ఇలాంటివి వేధిస్తాయి ఈ లక్షణాలు గర్భధారణ కాలంలో ఎప్పుడైనా కనిపించే అవకాశం ఉంది అయితే రెండో త్రైమాసికంలో మాత్రం ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి హార్మోన్ల తేడాలకి అనుగుణంగా రక్తనాళాలు వ్యాకోచం చెందినప్పటికీ వాటిలో పూర్తి సామర్థ్యంతో రక్త ప్రవాహం జరగకపోవటం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది ఈ లక్షణాలు తగ్గించుకోవటానికి మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి పడుకుంటారే మీరు పడుకున్న భంగ్యం నుంచి లేచేటప్పుడు కానీ కూర్చున్న స్థితి నుంచి లేచేటప్పుడు కానీ 
నెమ్మదిగా లేవండి నడవాల్సి వచ్చినప్పుడు నెమ్మదిగా నడవండి మధ్య మధ్యలో అలుపు రాకుండా విశ్రాంతి కోసం ఆగుతూ ఉండండి ఎక్కువ సమయం పాటు నిలబడకండి వెలికిలా పడుకునే బదులుగా పక్కలకి తిరిగి పడుకోండి వీలైతే నడుము వంపులో మెత్తటి దిండుని ఆసరా కోసం అమర్చుకోండి వేడి వాతావరణంలో ఒక్క పోతగా ఉండే గదులు గడపకండి ఎక్కువసేపు వంట గదులు గడపాల్సి వస్తే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ అమర్చుకోండి రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ప్రాణవాయువు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళకండి అలాగే ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళకండి అలాగే వేడి నీళ్ళ స్నానాలు హార్ట్ టబ్ బాత్లు అలాగే సాన ఇలాంటి ప్యారల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకండి చన్నీళ్ళ స్నానం అన్ని విధాలా మంచిది వీలైతే ఎయిర్ కండిషన్డ్ గదుల్లో గడపండి రక్త సరఫరా మెరుగుపరుచుకోవటం అవసరం దీనికి శారీరకంగా చురుగ్గా ఉండండి నడవండి అలాగే నీటిలో చేసేటువంటి ఏరోబిక్స్ చేయొచ్చు యోగా ఇలాంటి తేలికపాటి వ్యాయామాలు ఎంచుకొని చేయండి నీళ్లు ఇతర ద్రవాహారాలు వీటిని బాగా తాగండి ముఖ్యంగా ఉదయం వేళల్లో ఈ ద్రవాహారాలు తీసుకోండి తీసుకుంటే ఉత్సాహంగా నీరసన రాకుండా ఉంటుంది రక్తం పెంచుకోవటం అవసరం దీనికోసం లోహం అధికంగా ఉండేటువంటి ఆహారాలు వీటిని తీసుకోండి అంటే చిక్కుళ్ళు మాంసాహారం ఆకు పచ్చటి కాయగూరలు ఎండు ద్రాక్ష ఇలాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ బాగా తీసుకోండి గర్భధారణలో తలకి తిరుగుతున్నప్పుడు పైత్యాన్ని తగ్గించే సురక్షితమైనటువంటి ఔషధాలను వాడుకోవాలి దాడిమావ లేహ్యం అంటే దానిమ్మతో తయారవుతుంది ఔదుంబురావ లేహ్యం అంటే మేడిపాళ్లతో తయారవుతుంది ఇలాంటి వాడితే పైత్యం తగ్గి తల తిరగటం ఇలాంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం వస్తుంది మీకు ఈ గర్భధారణలో తర్వాత సమస్య అలసట బడలిక గర్భం ధరించిన ప్రతి మహిళలోనూ కనిపించే లక్షణాలు ఈ అలసట అలాగే బడలికలు మొదట మూడు నెలల్లో నిద్ర సరిపోనట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మామూలుగా తింటున్నప్పటికీ నిస్త్రాణగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవి ముఖ్యంగా కనిపించే లక్షణాలు గర్భధారణలో పిండానికి తల్లి నుంచి పోషక తత్వాలు ప్రాణవాయువు అందాలి కాబట్టి శరీరం అదనపు రక్తాన్ని తయారు చేసుకోవటమే కాకుండా గుండె అదనపు శక్తితో అదనపు వేగంతో పనిచేస్తుంది దీంతో శరీరం పైన తట్టుకోలేనంతగా అదనపు భారం పడుతుంది దీంతో అలసట బలలిక ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రాప్తిస్తాయి పైగా ఈ సమయాల్లో ఈ ప్రొజెస్ట్రోన్ ఎక్కువగా విడుదలవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నిద్ర మొత్తుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ లక్షణాలు మొదటి త్రైమాసికంలో ఎక్కువగా కనిపించి నాలుగో నెలకి కాస్త సద్దు మణుగుతాయి తిరిగి మూడో త్రైమాసికంలో అంటే ఏడో నెలలో మళ్లీ కనిపించడం మొదలెడతాయి పిండం తాలూకు బరువుని మోయాల్సి రావటం అనేది దీనికి కారణం గర్భధారణలో సంభవించే అలసటను తగ్గించుకోవాలంటే విశ్రాంతికి మించిన చికిత్స లేదు శారీరక శ్రమ మానసిక శ్రమలు చేసిన తర్వాత కానీ లేకపోతే బాగా ఒక్క పోతగా ఉండేటువంటి వాతావరణంలో మీరు గడిపిన తర్వాత కానీ పూర్తి స్థాయిలో విశ్రాంతి తీసుకోండి రాత్రిపూట ఎక్కువ సమయాలు మేల్కొని గడపకండి అలాగే మీకు సంబంధం లేని పనుల్ని మీ వల్ల కాని పనుల్ని మేల వేసుకొని చేయకండి పిల్లల్ని కుటుంబ సభ్యుల్ని మీ పనిలో పాలు పంచుకునేవండి అన్ని మీరే చేయాలి అని అనుకోకండి ఉతికిందే ఉతకటం తుడిచిందే తొడటం ఇలాంటి అనవసరమైన పనుల్ని మీరు తగ్గించుకోండి లాయొక్కుతాము అన్న భయంతో అతిగా వ్యా వ్యాయామాలు చేయకండి రోజుకి ముప్పై నిమిషాలు నడక సరిపోతుంది అలాగే తేలికపాటి నడక ఇది ఎంచుకొని చేయండి దీనివల్ల ఇది మిమ్మల్ని మీ శరీరాన్ని తేలిగ్గా ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది ఆహారంలో లోహం కాల్షియం ప్రోటీన్లు ఖనిజాలు ఇవి ఉండేటువంటి పదార్థాన్ని ఎక్కువగా తీసుకోండి డైటింగ్ పేరుతో ఆహారంలో కోతను విధించుకోకండి ఒకవేళ తినే ఆహారాన్ని తగ్గించాల్సి వస్తే అది తల్లి బిడ్డలు ఇద్దరికీ ప్రమాదకరం ఎర్రని రంగులో కనిపించేటటువంటి మాంసం సముద్రపు చేపలు కోడిగుడ్లు ఇలాంటివి తీసుకుంటే వీటిల్లో ఎక్కువ మొత్తాల్లో తల్లి ఆరోగ్యానికి పిండం పెరుగుదలకి కాల్సిన పోషక తత్వాలు ముఖ్యంగా మాంసకృత్తులు అధికంగా ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు శాకాహారులు అనుకోండి వేరుశనగలు సోయా చిక్కుళ్ళు పాలు బెల్లం ఇలాంటి ఆహారం తీసుకోవచ్చు వ్యాపార ప్రకటనలు చూసి కాఫీ టీ కోలా డ్రింకులు ఇలాంటి ఉత్పీరకాలకాన్ని ఉత్పీరకాలకి ఆకర్షితం అవకండి తాత్కాలికంగా శరీరాన్ని మనసుని ఉత్తేజితం చేసేటటువంటి ఈ కృత్రిమ పదార్థాన్ని గర్భధారణ వాడటం మంచిది కాదు అలసట బళ్ళక ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడేటువంటి గర్భిణీలు శతావరి ఇలాంటి చూర్ణాలని లోహాసం లాంటి మందుల్ని వైద్య సలహా కోసం వైద్య సలహా మేరకు వాడుకుంటే చక్కని ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇక తర్వాత సమస్య ఎసిడిటీ చేతుల మంట 
గర్భధారణ తొలి రోజుల్లో దాదాపు సగం మంది మహిళలకు కనిపించే లక్షణం ఈ ఛాతిలో మంట లేదా హార్ట్ బర్న్ నోటి నుంచి ఆమాశయానికి దారితీసే అన్ననాడానికి ఇసోఫేగస్ అని పేరు ఒకవేళ ఆమాశయంలో ఉండాల్సిన అన్నరసాలు వెనక్కి పోటేసి అంటే వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణం చేసి అన్ననాళ్ల లోపలికి ప్రవేశిస్తే దాన్ని గ్యాస్ట్రో ఇసోఫేజల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటారు జిఆర్డి గర్భధారణలో కనిపించేటువంటి హార్మోన్ల తేడాల వల్ల మలబద్ధకం అలాగే ఉదరావయాలలో గ్యాస్ తయారవటం అజీర్ణం ఇలాంటివి సంభవిస్తాయి హైపర్ ఎసిడిటీని కలిగిస్తాయి లేదా రిఫ్లెక్స్ కి కారణం అవుతాయి రోజులు గడిచే కొద్దీ గర్భాశయ పరిమాణం అనేది పెరిగి ఆమాశయాన్ని పక్కకు నెడుతుంది దీంతో కూడా ఈ రిఫ్లెక్స్ అనేది సంభవిస్తుంది అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది ఈ తరహా సమస్య ఎక్కువగా నెలలు నిండిన వాళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సమస్యని మీరు తగ్గించుకోవాలంటే మీరు తీసుకునే ఆహార విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఆహారాన్ని తక్కువ మొత్తాల్లో తీసుకోండి నెమ్మదిగా నింపాదిగా నమిలి తినండి ఛాతిలో మంటను కలిగించేటువంటి సాధారణ ప్రేరకాలు కనిపెట్టండి వాటిని వదిలేయండి ఏమిటివి అంటే వేపుడు పదార్థాలు మద్యం కోలా డ్రింక్స్ చాక్లెట్స్ పెప్పర్మెంట్ ఉల్లి వెల్లుల్లి మసాలాలు చింతపండు పులుపు టీ కాఫీ పులిసిన పదార్థాలు ఇవి వీటిని తగ్గించండి లేదు వీలైతే మానేయండి బాగా నీళ్లు తాగండి నీళ్లు అమ్లాలను పలుచబడేలా చేస్తాయి మంటను తగ్గిస్తాయి ఆహారం తీసుకున్న వెంటనే నిద్రపోకండి ఆహారానికి నిద్రకి మధ్య కనీసం రెండు లేదా మూడు గంటలు వ్యవధిని ఉంచండి ఒకవేళ వెల్లికిలా పడుకున్నప్పుడు ఛాతిలో మంటగా అనిపిస్తూ ఉంటే తలవేపు మంచం కోడని ఆరు అంగుళాలు ఎత్తులో అమర్చుకోండి అవసరమైతే వైద్య సలహాతో అవిపత్తికర చూర్ణం ప్రవాళ భస్మం ఇలాంటివి వాడుకోవచ్చు ఇవి గర్భధారణలో సురక్షితంగా వాడదగినవి ఇక తర్వాత సమస్య భావోద్వేగాలు గర్భధారణ ప్రారంభంలో చివరి రోజులలో కొంతమంది మహిళలకి విపరీతమైన భావోద్వేగాలు బాధిస్తూ ఉంటాయి భావోద్వేగాలకు లోనవుతూ ఉంటారు ఆనందం సంతోషం కోపం కుంగుబాటు ఇలాంటి రకరకాల మానసిక అస్థిరతలకి మహిళలు గురవుతూ ఉంటారు శరీరంలో చోటు చేసుకునే మార్పులు భవిష్యత్తు మీద ఆందోళన అలాగే అవగాహన లోపం ఇలాంటివి ఈ భావోద్వేగాలకు కారణాలు యుక్త వయసులో నెలసరి ముందు ఉద్విగ్నతకి అంటే ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ టెన్షన్స్ కి లోనైన వాళ్ళలో ఇట్లాంటి ఆటుపోటు మరీ ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి ఈ రకమైన సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలంటే ఆహారంలో ఫ్రెష్ గా తాజాగా ఉండేటువంటి కాయగూరల్ని ఆకుకూరల్ని ఎక్కువగా తీసుకోండి గింజ ధాన్యాన్ని బాగా వాడుకోండి బాగా నిద్రపోండి కుటుంబ సభ్యులు స్నేహితుల సహచర్యంలో గడపండి రిలాక్సేషన్ విధానాలు ఉంటాయే వీటిని పాటించండి అంటే మెడిటేషన్ గైడెడ్ మెంటల్ ఇమేజరీ అంటే మనోఫలకంలో సంతోషాన్ని ఇచ్చేటువంటి దృశ్యాలని చూడటం అలాగే కండాలని బిగించి వదులు చేయటం అంటే దీన్ని ప్రోగ్రెసివ్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అంటారు ఇలాంటివన్నీ కూడా చక్కని రిలాక్సేషన్ ఇస్తాయి ఆయుర్వేదంలో ఇలాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి ధార అభ్యంగనం ఇలాంటి చికిత్సలు చేస్తాం అవసరమైతే వీటిని మీరు చేయించుకోవచ్చు ఇక మరొక సమస్య గురక అలాగే ముక్కుకు సంబంధించిన లక్షణాలు గర్భధారణ సమయంలో చాలా మంది మహిళలకి శ్వాసకోశానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ముక్కుకి సంబంధించిన సమస్యలు సతమతం చేస్తూ ఉంటాయి చాలా మంది గురక పెడుతూ ఉంటారు ముక్కు దెబ్బడేయటం ముక్కు నుంచి రక్తస్రావం జరగటం ఇలాంటివి కూడా సాధారణంగా కనిపించే లక్షణాలే గర్భధారణలో రక్త ప్రసరణ పెరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే ఇలాగే పెరుగుతుంది కాబట్టి దీంట్లో భాగంగా ముక్కు లోపల మ్యూకస్ పొరలకు కూడా రక్త సరఫరా పెరుగుతుంది శ్లేష్మ పొరలు ఉబ్బు ఉబ్బుతాయి కదా ఇలా ఉబ్బిపోవటం వల్ల గాలి మార్గాలు ఇరుగ్గా మారుతాయి దీంతో గురక ముక్కులు మూసుకుపోవటం ఇలాంటి అన్ని లక్షణాలు స్టార్ట్ అవుతాయి గురక అనేది చిన్నపాటి అసౌకర్యపు లక్షణమే కానీ అది ఇతర ప్రమాదకరమైన స్థితిని సైతం సూచిక కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకూడదు ఉదాహరణకు అధిక రక్తపోట్లో గురక ఒక ప్రధానమైన లక్షణంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే నిద్రలో చాలా సార్లు శ్వాస ఆగిపోయే స్లీప్ ఎప్నియాలు కూడా గురక ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం గర్భధారణ సమయంలో మాత్రమే గురక పెట్టేటువంటి మహిళల్లో గర్భధారణ జన్య రక్తపోటు అంటే ప్రీ ఎక్లాంప్షి వచ్చేటువంటి రిస్క్ ఎక్కువ ఈ గురకని నిరోధించుకోవాలంటే వెలికిలా కాకుండా పక్కకి తిరిగి పడుకోండి వెలికిలా పడుకున్నారనుకోండి నాలిక అంగటి వెనక్కి ఉండేటువంటి సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ లాంటి గొంతు లోపలికి జారి శ్వాస మార్గాలు అడ్డుకుంటాయి దీంతో గురక పెద్దదవుతుంది ఉప్పు నీళ్లను ముక్కులో వేసుకుంటే ముక్కులు అందరిలో ఉన్న శ్లేష్మపు పొరల్లో వాపు తగ్గుతుంది శ్వాస తేలిగ్గా తీసుకోగలుగుతారు 
అవసరం అనుకుంటే నేజల్ స్ట్రిప్ కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు ఇవి బ్యాండేడ్ లాగా ఉంటాయి ముక్కు పైన అడ్డంగా అతికించారనుకోండి ముక్కులో ఉండేటువంటి శ్వాస మార్గాలని తెరుచుకుని ఉండేలా చేస్తాయి ఇవి కఫ సమన్వయ సమస్యను తగ్గించడానికి ఆయుర్వేదంలో యోషాది బట్టి ఏలాది బట్టి మరిత్యాది బట్టి ఇలాంటి మందులు ఉన్నాయి ఇవి శొంఠి పిప్పళ్ళు మిరియాలు యాలక్కాయలు ఇలాంటి వాటితో తయారవుతాయి పూర్తిగా సురక్షితమైనవి వ్యక్తిగత మోతాదుని ఇలాంటి వాటిని బట్టి దీన్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి వైద్య సలహా తీసుకోండి ఇక తర్వాత సమస్య జన్నేంద్రియ స్రావాలు జన్నేంద్రియ ఇన్ఫెక్షన్స్ గర్భధానంలో యోని స్రావాలు పెరుగుతాయి తరచుగా యోని మార్గానికి ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకుతూ ఉంటాయి ఇది చాలా సాధారణంగా కనిపించేటువంటి విషయాలు యోని లోపలి గోడల లోపల ఉండేటువంటి లైనింగ్ కణాలు వేగంగా పునర్వ్యవస్థీకరింపబడటం అనేది దీనికి కారణం హార్మోన్ తేడాలతో ఏం జరుగుతుంది యోని గోడలు దళసరిగా మారుతాయి దీంతో పల్చటి వాసన లేని ద్రవం శ్రవిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఈ గర్భధారణ కొనసాగినంత కాలం కూడా ఉంటుంది ఇది సహజం కాబట్టి దీనికి చికిత్స అనేది అవసరం ఉండదు అలా కాకుండా ఒకవేళ యోని స్రావాలు వేరే లక్షణాలతో కనిపిస్తుంది అనుకోండి బ్యాక్టీరియా ఈస్ట్ ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ల గురించి ఆలోచించాలి ఉదాహరణకు బ్యాక్టీరియాతో ఏర్పడే స్రావాలు చేపల వాసనతో కొద్దిగా ఆకుపచ్చటి రంగులా కనిపిస్తాయి ఈస్ట్ కారణంగా ఏర్పడేటువంటి స్రావాలు అనుకోండి అవి తెల్లగా పెరుగులాగా దళసరిగా కనిపిస్తాయి జన్యేంద్రియం లోపల చుట్టుపక్కల ఇలాంటి భాగాలలో దురద ఉంటుంది ఎరుపుదనం ఉంటుంది మూత్రంలో మంట ఉంటాయి హార్మోన్లలో తేడాల వల్ల సంభవించేటటువంటి ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటి సమస్యల్లో పెరుగుతాయి ఈ సమస్యలకు వైద్య సలహాతో చికిత్స తీసుకోవచ్చు చాలామంది గర్భధారణలో కనిపించేటువంటి యోని స్రావాన్ని మామూలు వైట్ డిశ్చార్జ్గా అనుకుంటూ ఉంటారు టాయిలెట్లు వాడుతూ ఉంటారు లేదా డెట్టాలు సబ్బు నీళ్లు ఇలాంటి వాటితో డూష్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇలా చేసుకోవటం వల్ల ఈ గర్భాశయానికి ఇన్ఫెక్షన్ సోకి అబార్షన్ జరిగే ప్రమాదం పెరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి ఇక ఇతర సమస్యలు ఉంటాయి వీటిని కూడా మీరు తెలుసుకొని పరిష్కరించుకోవాలి గర్భధారణ తొలి రోజులలో తలనొప్పి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది అంతగా ప్రమాదకరం కాదు నడు నొప్పి కూడా చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ లక్షణం గర్భధారణ చివరి రోజులలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఇంతకు ముందు ఒకటి రెండు సార్లు గర్భం ధరించి ఉన్నట్లయితే గర్భధారణ స్టార్టింగ్లోనే నడు నొప్పి కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మూత్ర మార్గానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా గర్భధారణ టైంలో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి మూత్ర విసర్జన చాలాసార్లు చేయాల్సి రావటం అనేది కూడా కనిపిస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్స్తో పాటు గర్భాశయం అనేది మూత్రకోశం మీద ఒత్తిడిని కలగజేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దీంతో ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ ఉంటుంది మూత్ర విసర్జనతో పాటు నొప్పి అనిపిస్తుంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి ఆలోచించండి ఇలాంటి సమస్యలు కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వైద్య సలహా తీసుకోండి ఇక అసలు ఈ గర్భధారణలో అశ్రద్ధ చేయకుండా కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి వాటిని మీరు తెలుసుకోవాలి ఒక మోస్తరు నుంచి భారీగా జన్యేంద్రియ ద్వారా రక్తస్రావం జరుగుతుంది అనుకోండి అశ్రద్ధ చేయకూడదు అలాగే జన్యేంద్రియ నుంచి రక్తస్రావంతో పాటు నొప్పి జ్వరం చలి ఉన్నాయనుకోండి అశ్రద్ధ చేయకూడదు అలాగే జన్యేంద్రియ నుంచి గడ్డలు ముద్దలు ఇలాంటివి పడుతున్నాయనుకోండి అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఇక తీవ్రాతి తీవ్రంగా తలనొప్పి రావటం తలనొప్పితో పాటు కళ్ళు తిరగటం మగత వికారం వాంతులు చూపు సరిగ్గా కనిపించకపోవటం ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటే అశ్రద్ధ చేయకూడదు డాక్టర్ని కలవాలి ఇక తుంటి భాగంలో నడుము భాగంలో తీవ్రంగా నొప్పి వచ్చి నాలుగు గంటలైనప్పటికీ తగ్గలేదనుకోండి అప్పుడు కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఇక నొప్పితో పాటు జ్వరం వాంతులు వణుకు ఇలా ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి అశ్రద్ధ చేయకండి ఇలాగా మీరు ఈ గర్భధారణలో వచ్చేటువంటి సమస్యలను కనిపెట్టి వాటిని ఇంట్లో దొరికేటటువంటి వస్తువులతోటే చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు అయితే ఇది అసాధారణమైనప్పుడు మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకుండా వైద్య సలహా తీసుకోవాలి చూశారు కదా ఇది విషయం ఈ కార్యక్రమం మీకు ఉపయోగపడిందని ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తాను అలాగే ఇందులోని విషయాల మీద మీకు అవగాహన పెరిగిందని భావిస్తాను దీనిలోని విషయాలు నలుగురికి చేరేలాగా పది మందికి ఉపయోగపడేలా మీ వంతు సహాయం మీరు చేయండి మళ్ళీ ఇదే కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లు తూ జీవించండి
சுபம் டாக்டர் சிறுமாவிள்ள முரளி மனோகர் எம்டி ஆயுர்வேதம் ரக்ஷா ஆயுர்வேதிக் சென்டர் சார்டி ஸ்டுடியோஸ் ரோட் ஆப்போசிட் ஸ்டேட் ஹோம் அமீர்பேட் ஹைதராபாத் செவன்டி த்ரீ போன் நைன் ஒன் டபுள் செவன் டபுள் போர் ஃபைவ் போர் ஃபைவ் போர்